குருஜி குருஜி ஜென்ரலாக வந்து குரு உச்சத்தில் இருந்தால் எதுக்குமே பயப்பட வேணாம் அவனுக்கு என்னப்பா குரு தரிசனம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம பேசிக்கிறோம் இதில் குரு சந்திர யோகம்னா என்ன குருஜி இது ரொம்ப நாளாக நேர்களுமே நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் ஜி ஆமாம் அதாவது ஒன்பது கிரகங்கள்லையும் மிகுந்த நல்ல விஷயங்களை அதாவது சுப விஷயங்களை தரக்கூடிய ஒரு நல்ல கிரகம் எந்த விதத்திலையும் ஒரு கெடுபலன்களை தர இயலாத ஒரு நல்ல கிரகம் குரு குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வலியுறுத்தி சொல்லப்படுகிறது ஆக அப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் குருவோடு சேருகின்ற அத்தனை கிரகங்களும் புனிதப்படும் என்கின்ற அமைப்புலையும் குருவுக்கு நண்பர்களான சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களோடு அவர் சேரும்போது சில நல்ல யோகங்கள் கிடைக்கும் என்பதையும் பொறுத்து இந்த குரு சந்திர யோகத்தை சொல்கிறோம் இன்னொன்று நான் அடிக்கடி யோகம்னு சொல்ல வந்துட்டாலே நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுவேன் யோகம் என்பதற்கு அதிர்ஷ்டம் என்ற அர்த்தம் அல்ல யோகம் என்கின்ற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு சேர்க்கை இணைவு அமைப்பு இப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் வருகின்ற ஒரு இது தான் மற்றபடி அதிர்ஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது இந்த குரு சந்திர யோகம் அப்படின்றது குருவும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் அதாவது கேந்திர கோணங்களில் இருக்கின்ற நிலைமை இது வந்து என்ன இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் குருவோடு சேர்ந்து சந்திரன் இருப்பதும் குருவுக்கு ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் கேந்திர கோணங்கள்னு சொல்லுவோம் ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருந்து குரு சந்திரனை பார்ப்பதும் அதாவது ராசியை பார்ப்பது ராசியை பார்ப்பது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையும் குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து இருப்பதும் குரு சந்திர யோகம்னு சொல்லப்படுது இப்போ வந்து குரு வந்து எல்லா விதமான நன்மைகளையும் தரக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான பணத்தையும் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையின் ஆதர்சமான குழந்தைகளையும் தனம் புத்திரம் இது ரெண்டையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுபகிரகம் ஒரு மனிதன் இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு வசதியாக வாழ்வதற்கு பணம் தேவை அதே நேரத்தில் தன்னுடைய வாழ்வின் அர்த்தத்தை முழுமையாக்குவதற்கு குழந்தைகள் தேவை அந்த இரண்டையும் வந்து குரு பகவான் கொடுக்குறவர் சந்திரன் வந்து நல்ல மனதை திட மனதை கொடுக்குறவர் சந்திரன் மனோகாரகன்னு சொல்லுவோம் மனம் நல்ல தாயார் ஒரு ஒரு நற்குடி பிறப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு நல்ல விதமான அதாவது ஏன் அந்த நல்ல தாயார் கெட்ட தாயார் நல்ல தாயார்ன்றதுலாம் கிடையாது தாயார் தாயார் தான் அம்மா அம்மா தான் ஏன் அந்த நல்ல தாயார் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு மனிதன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே அப்படின்றது தான் வாசகம் அதாவது ஒரு அம்மா வளர்க்கிற விதத்தை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய எதிர்காலம் நமக்கு நிச்சய நிச்சயிக்கப்படுகிறது நம்முடைய குண நலன்கள் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அப்படின்ற முறையில் எவர் ஒருவருக்கு ஒரு அன்பான ஆதரவான எதையும் ஒரு இதாக கொடுக்கக்கூடிய ஊட்டக்கூடிய ஒரு தாய் கிடைக்கிறாரோ அவர் சிறு வயதிலிருந்தே வந்து அந்த அந்த நற்குணங்களோடையும் நல்ல நோக்கங்களோடையும் வளருவார் அதுக்கு தான் சந்திரன் ஒருத்தருக்கு நாங்கள் வலுவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் மாதாக்காரகன் மனோகாரகன் தாயார் நல்ல தாயார் அமைவதற்கும் நல்ல மனம் அமைவதற்கும் சந்திரன் தேவை ஆக இந்த ஒரு அவசியமான அத்தியாவசியமான இரண்டு விஷயங்களை கொண்ட ரெண்டு கிரகங்கள் சேரும்போது அதாவது நல்ல பணத்தை தரக்கூடிய விஷயங்கள் நல்ல மனதை தரக்கூடிய விஷயங்கள் இது ரெண்டும் சந்திரனுக்கிட்டையும் குருக்கிட்டையும் இருக்கு இந்த ரெண்டு கிரகங்களும் ஒன்று சேரும்போது குரு சந்திர யோகம் உண்டாகிறது இந்த ரெண்டு ச ரெண்டு கிரகங்களும் ஒன்றாக சேருவது அல்லது ஒரு ஒரு குருவர் தொடர்பு கொள்வதுன்னு சொல்லுவோம் கேந்திர கோணங்களில் குரு வந்து சந்திரன் குருவை பார்க்காமல் குரு சந்திரனை பார்க்கும் நிலையில் இருப்பது இதை வந்து கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஜோதிடமே கொஞ்சம் குழப்பம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டால் அமிர்தம் சந்திரனும் சந்திரனை குரு பார்க்காம சந்திரனுக்கு நேராக வந்து குரு குரு இருக்கிற நிலைமை வந்து குரு சந்திர யோகம் இல்லை குருவுக்கு ஐந்தாம் ஒன்பதாம் இடங்களில் இருக்கிறதும் குருவும் சேர்ந்து இருக்கிறது மட்டும் தான் குரு சந்திர யோகம் ஆக அந்த குரு சந்திர யோகம் வந்து அதே நேரத்தில் நான் யோகங்கள் எல்லா லக்கணக்காரர்களுக்கும் பலன் தராது அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் பன்னிரெண்டு லக்கணங்களில் பிறந்தவங்களுக்கும் பன்னி எல்லா விதமான யோகங்களும் யோ பலன் தருவது இல்லை எப்படின்னு சொன்னால் கிரகங்கள்லேயே நட்பு பகை அப்படின்ற அமைப்புகள்லாம் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் சுக்கரன் சனி புதன் இந்த மூவரும் ஒரு டீம் ஒரு குழுவினர் இவர்களுக்கு ராகு நண்பர் சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த நால்வரும் ஒரு ஒருமித்த எண்ணங்களை உடைய ஒரு 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 மனது கொண்ட ஒரு டீம் அதே போல் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கேது இந்த ஐவரும் ஒருமித்த எண்ணம் கொண்ட தங்களுக்குள் நண்பர்களை கொண்ட ஒரு குழு ஆக இவர்களும் இவர்களும் பிரிந்திருக்கிற குரு அணி சுக்கரணின்னு சொல்லுவோம் அசுர குருவோட சுக்கரனுடைய அணிகள் வந்து சனி புதன் ராகு தேவகுருவான குருவோடைய சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ரா கேது ஆக ஒரு நவகிரகங்களே ரெண்டு பிரிவாக எதிர்த்தன்மை கொண்ட பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்த குரு சந்திர யோகம் என்பது சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு இந்த நால்வருக்குள்ள பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் நல்ல பலன்களை தரும் இந்த லக்னங்களில் பிறந்திருக்க வேண்டும் அல்லது இந்த ராசிகளில் அதாவது லக்னம் வலுவிழந்து ராசி பலன் தருகின்ற ஒரு சூழலில் இந்த மேற்கண்ட ராசிகளில் சூரியன் சந்திரன் செவ்வா குரு இந்த சூரியன் சந்திரன் யாரு சூரியனுடைய லக்னம் சிம்மம்
இந்த ஆறு இந்த ஆறு லக்னங்களில் பிறந்து இந்த லக்னாதிபதி வலுவிழந்த நிலையில ராசி பலன் தரும் அமைப்புகள் இருக்கிறவங்களுக்கும் குருச்சந்திர யோகம் வேலை செய்யும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா சந்திரன் வந்து யாருக்கு யோகர் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய முக்கியம் இப்ப கும்பலக்கணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சந்திரன் வந்து கடன் நோய் எதிரியை கொடுக்கக்கூடியவர் கும்பலக்கணக்காரர்களுக்கு சந்திரன் அவயோகி யோகங்களை தருவதற்கு இயலாதவர் தருவதற்கு மறுக்கப்பட்டவர் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு குருச்சந்திர யோகம் நான் வந்து எந்த ஒரு சூட்சமத்தையும் தெளிவாக மேலோட்டமாக விளக்காமல் தெளிவாக விளக்குறவேன் முதல்ல வந்து ஜோதிடமே ஆழமானது சூட்சமமானது இதுல வந்து மேம்போக்க எனக்கு குருச்சந்திர யோகம் இருக்கு வேலை செய்யல எனக்கு கோடீஸ்வர யோகம் இருக்கு வேலை செய்யல எனக்கு இந்த யோகம் இருக்கு அந்த ராஜயோகம் இருக்கு எனக்கு ஏன் ராஜ நான் ஏன் ராஜாவாகலாம் வருவாங்க இதெல்லாம் வந்து யோகம் என்ற அமைப்பை பார்த்தால் உங்களுடைய ஜாதகத்திலே நீங்க வந்து கவனம் சிதறுபடிவீர்கள் அப்படின்லாம் நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் ஜோ ஒரு ஜோதிடர் அந்த யோகம் இந்த யோகம் அப்படின்ட்டு வரிசையா கட்டு எழுதுற எந்த யோகத்தையும் ஜாதகத்துல படிக்காதீங்கன்னு எழுதுறேன் அதே நேரத்துல இந்த அதுக்கு அதுல உள்ள சூட்சம விஷயங்கள் தான் இது எந்த லக்னங்களுக்கு அந்த யோகங்கள் பலன் தரும் அப்படின்ற அமைப்புல நான் சொன்ன மேற்கண் மேலே சொன்ன ஆறு லக்னக்காரர்களுக்கு குருச்சந்திர யோகம் பலன் தரும் அதே நேரத்தில் அந்த குருச்சந்திர யோகம் பலன் தருவதற்கு சந்திர தசையோ குருதசையோ வரணும் அந்த யோகம் எப்போது பலன் தரும் அந்த ஆளுமை தன்மை கொண்ட அந்த கிரகங்களுடைய தசை வரும்போது தான் ஆளுமை வருடங்கள் வரும்போது தான் ஒருவருக்கு நல்ல நிலைமையில குருச்சந்திர யோகம் அமைந்திருந்து அவர் கடகசிம்ம மிதுன கடகசிம்ம மேஷ விருச்சிக தனுசு மீன லக்னங்களில் பிறந்திருந்து நல்ல அமைப்புகள் அது இருந்து குருதசையோ சந்திர தசையோ வரும்போது குருச்சந்திர யோகம் வேலை செய்யும் குருச்சந்திர யோகம் எவ்வாறு பலன் தரும் சரி அதுக்கடுத்து குருச்சந்திரன் எவ்வாறு பலன் தரும் அங்கே குருவும் சந்திரனும் இணைந்திருக்கின்ற தூரத்தையும் இணைந்திருக்கின்ற ஆதிபத்தியத்தையும் அந்த காரகத்துவத்தையும் பொறுத்து அவருடைய வயதையும் பொறுத்து அதாவது இளம் வயதுல வந்தா குரு வேற மாதிரி வேலை செய்வார் வயதான காலத்துல வந்தா குருச்சந்திர யோகம் பிள்ளைகளால நல்லா இருக்கும் வயதான காலத்துல கொஞ்சம் பொருளாதார உயர்வு நல்லா இருக்கும் அதே போல சந்திரனுடைய அமைப்புகளான மாதா மாதா காரகத்துவம் மனோ காரகத்துவம் அடுத்த அந்த சந்திரன் அந்த லக்னத்தின் எந்த வீட்டிற்கு ஆதிபத்தியமாகிறார் எந்த ஒரு நல்ல ஸ்தானத்திற்கு இருக்கிறார் அப்படின்றத பொறுத்து அந்த பாவத்துடைய ஆதிபத்திய காரகத்துவ விசேஷங்களை செய்யும் ஆகவே குருச்சந்திர யோகம் என்பது ஒரு நல்ல உன்னதமான ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய யோகம் அவை வந்து நான் சொன்னதை போல ஒரு ஆறு லக்னங்களுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தரும் அந்த கடகம் சிம்மம் மேஷம் விருச்சிகம் தனுசு மீனம் ஆகிய ஆறு லக்னங்களுக்கு மிகச்சிறந்த உன்னத பலன்களை தரும் மேற்கண்ட லக்னங்களில் பிறந்து லக்னம் வலுவிழந்து ராசி பலன் தரும் அமைப்பில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ராசிகளில் பிறந்தவங்களுக்கும் அது வந்து வலுவான ஒரு அமைப்பை தரும் அந்த குருவும் சந்திரனும் நட்பு வீடுகளில் நீச வீடுகளில் இருக்கக்கூடாது பகை வீடுகளில் இருக்கக்கூடாது நட்பு ஆட்சி உச்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இருவரில் எந்த ஒரு யோகமுமே ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சிடக்கூடாது அதனால குருச்சந்திர யோகம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறையும் போது குருவும் சந்திரனும் இணையும் போது குருவோ சந்திரனோ ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் இருக்கும் போது இந்த குருச்சந்திர யோகம் நிறைவான பலனை தரார் பலன் தராதா அப்படின்லாம் கிடையாது பலன் தரும் சதவிகித கணக்கில் குறையும் நல்ல மேம்பட்ட ஜோதிட விதிகள் சொல்லுகின்ற அனைத்து விதிகளும் பொருந்திய ஒரு நிலையில வந்து நூறு சதவிகித நல்ல யோகத்தை கிரகங்கள் தரும் அப்ப ஒரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையும் போது யாராவது ஒருவர் மறையும் போது யாராவது ஒருவர் பகை வரும் போது ஒருவர் நீசமடையும் போது அந்த தரத்திற்கேற்ப யோகத்தின் அளவுகள் குறையும் எதையுமே மேலோட்டமா நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப இந்த இந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் நீங்க அப்படியே பாத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த குருச்சந்திர யோகத்திற்கு எத்தனை மார்க் போடலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கே வந்துடும் ஓ குருச்சந்திர யோகம் கேந்திர கோணங்களில் இருக்கிறது ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல மறையில ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சா பத்து மார்க் குறைச்சிக்கோங்க குருவோ சந்திரனோ பகை நேசத்தில் இருக்கிறார் இருபது மார்க் குறைச்சிக்கோங்க இப்படியே வரும்போது அந்த குருச்சந்திர யோகம் எத்தனை சதவிகித நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு தெரிஞ்சிடும் ஆக குருவோ சந்திரனோ பகை நேச வீடுகளில் மறையாமல் இல்லாமல் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு வீடுகள்லாம் மறையாமல் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் கே திரிகுணங்களில் இருக்கும்போது இந்த குருச்சந்திர யோகம் குருவுடைய காரகத்துவமான நல்ல விஷயங்கள் அதாவது பண விஷயங்கள் நல்ல வேலை ஒரு நிம்மதியான பொருளாதாரம் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல தொழில் குருவின் காரகத்துவங்களான வட்டி தொழில் சொல்லி கொடுக்கும் தொழில் மஞ்சள் நிறமுள்ள பொருட்கள் பணத்தை சுற்றி வங்கி பணி சொல்லி ஆசிரியர் பணி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் சந்திரனுடைய காரகத்துவங்களான திரவ ரீதியிலான பொருட்கள் வெள்ளை நிறமான பொருட்கள் சந்திரனுக்கே உரிய வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இவைகள் அனைத்திலுமே வந்து அந்த ஜாதகத்தின் காரகத்துவ ஆதிபத்திய விஷயங்கள்ல இந்த குருச்சந்திர யோகம் வேலை செய்யும் ஆகவே குருச்சந்திர யோகம்ன்றது ஒரு மிக மிக நல்ல யோகம் அதில் சந்தேகமே இல்லை எந்த லக்னக்காரர்களுக்கு எந்த இடத்துல இருக்கின்ற அமைப்பின் பொறுத்து இந்த குருச்சந்திர யோகம் வேலை செய்யும் அவர் அவர்